Hello students, today we will discuss the poem Resilience by Daud Kamal. Daud Kamal is a Pakistani writer and he is the mystic poet. And uh, we also know that so um, different uh, theme in his poetry like a uh, uh, sense of loss and spiritual displacement. And uh, also we will find the um, optimistic approach in his poetry. Uh, due to the vastly use of the natural imagery the natural elements ko hamesha optimistic approach ke liye istemal karte rahe such like uh, uh, stars rivers love stars rivers and uh, trees these are the very common things we will see in his poetry so resilience here uh, mean the flexibility in the time of the hardship difficulty suffering pain misery और अगर अब इसके टाइटल को देखते हैं तो इस इट इज़ बेसिकली डिपिक्शन ऑफ द लाइफ लाइफ इज इज द इंटीग्रल और द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सफरिंग एंड आल्सो द हैप्पीनेस एंड सोरो एंड हैप्पीनेस दे आर द कम्बिनेशन इन आर लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव टू सी द टू पार्ट्स टू साइड्स ऑफ द कोइन इन देयर होल लाइफ जिंदगी के अंदर सफरिंग और पेन आप इसको एक दूसरे से सेग्रीगेट uh, नहीं कर सकते ये एक जिंदगी ह्यूमन बींग्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंसान की जो जिंदगी है वो बेसिकली स्ट्रगल पर और रेजिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रही होती है ठीक है अगर हम इसके सरफस देर आर टू काइंड ऑफ मीनिंग इन दिस पोम वन इज़ ए सरफस अदर इज़ बी नीड द सरफस मीनिंग अगर सरफस मीनिंग को हम देखें तो जो पहली लाइन है जिसमें वो Uh, बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे uh, एक दूसरे राइटर की कोट कर रहा है द अन इंडियोरेबल इन द बिगनिंग द कर्व ऑफ द जो है जब इंसान की तकलीफ परेशानियाँ मुसीबतें जो अनबेरेबल हो जाती हैं तो उस टाइम के अंदर जो है इंसान को ऑप्टमिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि यही बिगनिंग होती है जॉयस की हैप्पीनेस की गुड लाइफ कमिंग अपकमिंग लाइफ के लिए पॉजिटिविटी और इसी तरीके से अगर अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो हमें साथ अगर सरफस मीनिंग को देखें और टू हिस्सों में ही डिवाइड कर लें तो हम आ, देखेंगे कि वन शुड बी फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग द अफेयर्स एंड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ द लाइफ कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए और क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी हार्डशिप सफरिंग पेन आती हैं दैट इज़ द नॉर्मल थिंग ऐसा नहीं होता किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ऑल द टाइम हैप्पीनेस ऑल द टाइम सोरस ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं ठीक है और जैसे कि कुरान पाक की आयत का आयत भी है एक यहाँ मैं मैं कोट करना चाहूँगी जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी भी है हर मुश्किल के बाद बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी भी है तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो बेसिकली इंसानों को हम सब इंसानों को ह्यूमन बींग्स को ही इज़ ट्राइंग टू गिविंग द to the to the very optimistic approach in a very optimistic way he try to convince us that ke we should be hopeful we should hope for the best and uh, we should not lose our heart and uh, continuous efforts struggling and resistance then you would be able to get or achieve whatever you want agar hum iske वी नीड द सर्फस मीनिंग देखें तो वी कैन सी दैट कि आफ्टर द पार्टीशन नाइनटीन फोर्टी सेवन वैन द मुस्लिम माइग्रेटेड फ्राम इंडिया टू द पाकिस्तान द मुस्लिम्स हैव बियड सो मच हार्डशिप सफरिंग पेन एंड दे लॉस देयर होम्स एंड दे वर किल्ड दे हैव सीन द वायलेंस ब्रूटेलिटी वुमेंस अबडक्टेड बाय द हिंदू सिक्स and uh, these are the things which created so much psychological effects on the human beings jo pakistan mein is waqt maujood the log unke zehno par ek khaas qisam ka asar dal diya they became insecure in their own homes apne gharon ke andar ab ghair mehfooz mein mehsoos unhone karna shuru kar diya ye wo time tha jo ke bahut hi critical time tha muslimano ke liye because they have seen the bloodshed everywhere everywhere they have seen the uh, the people were they are in the blood and uh, they were losing their lives so sabse zyada jo musalmanon ne jo islam ke naam par they want to get the uh, at the time when they wanted to get a piece of land in the name of uh, almighty allah to us time ke andar sabse zyada jo qurbaniyan di thi wo muslims the five to seven lakh muslims were migrated from india to the pakistan that was very 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 critical and very um, you can say uh, a very tough time for the muslims when they, at last they migrated from india to the pakistan and they settled down but they psychologically they were affected because they can't forget that brutality 
इवन बहुत से लोग जो यहाँ पे सेट भी हो गए थे उसके बावजूद उनके जहनों के ऊपर एक जो उस, उन, उस सब सिचुएशन का जो असर था दैट वॉज वेरी वेरी डीप तो उस टाइम के अंदर ही वॉन्ट्स टू गिव द मैसेज टू द मुस्लिम दैट एंड पाकिस्तानी दैट दे डोंट गिव अप नथिंग लास्ट लॉन्गर कोई भी मुश्किल परेशानी जो है सदर से तक नहीं रहती एट लास्ट उसे ख़त्म होना होता है और कोई भी रात चाहे जितनी मर्जी लंबी एट लास्ट द डे हैज़ टू कम दिन ने आना होता है ठीक है और और जो मुश्किलें परेशानी होती हैं उसका टाइम ख़त्म हो जाता है जिस तरह एक बड़ा एक राइटर था उसने बड़ा एक, एक शेर था गम से होकर हो इंसान तो मिट जाता है गम मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान होगी कि मुसलमानों ने इतनी मुश्किलें और परेशानियाँ मुसीबतें झेली थी कि अब दे बी गेम यूज़ टू अब उनके लिए कोई भी सफरिंग और पेन नहीं है वो आगे से यही मुसलमानों को मैसेज देते हैं पाकिस्तानियों को मैसेज दे रहे हैं और राइटर्स को कि दे डोंट गिव अप दे हैव टू दे हैव टू डिवेलप द कनेक्शन विद द नेचर बिकॉज द बोर्ड ऑन द रिवर एंड फ्लावरिंग एलमंड ट्रीज इस तरह के एलिमेंट्स नेचुरल इमजरी को यूज़ कर रहे हैं और कि ह्यूमन बींग्स कैन गेट द सोलेस सूदिंग अफेक्ट एंड हीलिंग अफेक्ट फ्राम द नेचर बिकॉज नेचर इज़ नियर टू दैम अगर वो अपना कनेक्शन द ट्राई टू डिवेलप द कनेक्शन विद द गॉड एंड देयर ओन सेल्फ एंड डिवेलप द प्योरिटी ऑफ द हार्ट एंड द माइंड दे वुड बी एबल टू क्योर देयर देयर वूम्स अपने जख्मों को वो हील कर सकते हैं ठीक है क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे दे कैन रिवाइव देयर इंटेलेक्चुअल एंड स्परिचुअल अबिलिटीज एंड सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर द ह्यूमन बींग्स क्योंकि इंसान के लिए जो नेचर होती है हमेशा सोर्स ऑफ प्लेयर है नर्स है टीचर है जैसे विलियम वर्ड्स वर्ड कहता है हमेशा इंसान अपने दुख तकलीफ को भूल जाता है ठीक है तो सिमिलरली द सेम थिंग हैपन कि वो कहते हैं नेचर को यूज़ करके वो अपने उस दुख उस तकलीफ को ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक जो अगर नेचुरल इमेजरी के हवाले से आप देखें तो रिवर का इस्तेमाल किया है नेचुरल इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं ट्री को यूज़ कर रहे हैं इसी तरह क्लाउडलेस वाइन का मतलब यहाँ पे ये यह बनता है द पीपल विदाउट द पर्पस एंड द विट क्योंकि उन्होंने सफरिंग और पेन के बाद उनकी कंडीशन इतनी मिजरेबल हो गई है दे आर अनएबल टू थिंक पॉजिटिवली लेकिन वो कहते हैं कि वी स्टिल हैव अ टाइम वी हैव टू कोप ओवर इट कोई ऐसा 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 कोई सी नहीं कि हमेशा चीज़ें उसी कंडीशन के अंदर रहें हमेशा वक्त के साथ साथ चीज़ों में चेंज आता है ठीक है बिकॉज द प्रेजेंट विल इम्प्रूव द पास्ट हमेशा एंड इसी तरीके से जब आपके जब आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आता है और आप जैसे जैसे वक्त के साथ साथ आगे मूव कर रहे होते हो तो आपकी जो सफरिंग और पेन होती है वो एक शेडो की सी कैफियत इख्तियार कर जाती है और एक पास्ट का हिस्सा बन जाती हैं ठीक है तो वो कहते हैं इसी सूरत में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन अपने गॉड के साथ अपने नेचर के साथ डिवेलप करो ताकि आपको आपके हार्ट को कम्फर्ट नसीब हो इसी तरह वो आगे जो लास्ट लाइन्स में वो जैसे ग्लिम्स ऑफ द परफेक्शन एंड कस ऑफ द मून एंड फॉर्चीच्यूस कंजंक्शन इस तरह की लाइन्स इस्तेमाल कर रहा है और वो कह रहा है कि सोरो और जो हैप्पीनेस है दीज आर द कंजंक्शंस कि ये ह्यूमन बींग्स की लाइफ का एक हिस्सा है ठीक है आप सफरिंग और पेन आप इसको नॉर्मल लेना चाहिए इसको अपनी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट होने नहीं देना चाहिए और ऑप्टोमिस्टिक अप्रोच के साथ हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए द जॉय विल एंड द सोरो कि जो खुशी होती है हमेशा जो होती है तकलीफ को एक वक्त जब आप खुश होते हैं आप तमाम गम तमाम तकलीफ़ों को भूल जाते हो सेम थिंग हैपन एज द लीव विद द विंड एज द लीव टर्न विद द विंड जिस तरह के एक पत्ता जो होता है वो अपनी जो जो है टर्न लेता है सिमिलरली अगर इसी इसी तरीके से स्पार्क जो एलिमेंट यूज़ किया है सिंबल अगर आप देखें सिम्बलिज्म का इस्तेमाल देखें तो स्पार्क इज़ द साइन ऑफ द लाइट होप एंड हैप्पीनेस की एलिमेंट है लेकिन इसके साथ साथ अगर आप क्लाउडलेस वाइन को देखें तो क्लाउडलेस वाइन को सिंबल ले रहा है उन लोगों की मिसाल जो पाकिस्तान में आ चुके हैं इंडिया से माइग्रेट करके लेकिन दे आर विदाउट द पर्पस एंड दे आर यू कैन से के विट वो अपने जहनों को अभी उस वो जो ब्लड शेड ब्रोटेलिटी किलिंग डिस्ट्रक्शन डेवस्टेशन को जो उन्होंने बेयर किया है वो स्टिल उनके माइंड के ऊपर इतना इम्पेक्ट डाल चुकी है कि वो चीज़ें अब अभी तक उनको वो भुला नहीं सके इसी तरह जो नाइट होती है इज़ अ साइन सिंबल ऑफ द डार्कनेस एंड सफरिंग एंड पेन 
ठीक है इसी तरह जो अन वेल जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है द बर्डन एंड द हैवीनेस ठीक है बर्डन एंड हैवीनेस ऑफ द ओल्ड जनरेशन के इस तरीके से उसने मुख्तलि सिम्बलिज़म का भी इस्तेमाल किया और नेचुरल इमेजरी का भी इस्तेमाल किया और बेसिकली वो रेजिलियंस के थ्रू एक ऑप्टमिस्टिक अप्रोच स्ट्रगल और एक मैसेज देना चाह रहा है लोगों को कि वी शुड डिवेलप द ऑप्टमिस्टिक होप एंड वी शुड वर्क हार्ड वी शुड नॉट गिव अप जैसे कि जैक कैन फील्ड कहते हैं ना योर हैबिट्स विल डिटरमिन योर फ्यूचर कि जो अभी तुम कर रहे हो जो हैबिट्स हैं वही तुम्हारा फ्यूचर को डिटरमिन करेंगी ठीक है तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड एट लास्ट ऐसा होगा कि जो गम है वो जो तकलीफ़ें हैं जो परेशानियां हैं वो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि जब ये जो परेशानी और गम है ये एलिमेंट है कि द गुड टाइम विल डेफिनेटली कम थैंक यू वेरी मच इफ़ यू लाइक माई लेक्चर काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल